Novembar je 1150. godine. Grupa Romeja je nenauružana krenula prema reci Tari. U velikom snegu oni su se kretali veoma sporo, a gusta magla im je smanjivala vidokrug. U jednom trenutku su prišli reci, a zatim vidjeli sa druge strane reke Tare kako se srpska vojska okupila zajedno sa mađarskim odredima i kako se spremaju za bitvu. Pored srpskih pešadinaca koji su delom čuvali most, Romeji su ugradali i pečenege i ugare koji su bili na konjima. Primetivši neprijatelja, Srbi su prvo hteli da ih preko reke gađaju strelama. Međutim, shvativši da su nenauružani, odustali su od toga. Romeji su govorili da su samo krenuli u potragu za hranu i kako ne žele nikakav sukob. Međutim, iza njih su se odjednom pojavili borbeni redovi bizantijske vojske. Bitka na hladnoj reci Tari će uskoro uslediti. Hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Proleće je 1149. godine. Istočno rimsko carstvo sa dinastijom Komnina je doživjelo svoju vojnu, teritorijalnu i financijsku obnovu. Ono je vladalo velikim prostranstvom i na Balkanu činilo dominantnu silu, dok je u Maloj Aziji vodilo konstantne ratove sa rumskim sultanatom. Vizantijski car Manojlo Komnin, izuzetno talentovan vladar, vešt vojskovođa i dobar diplomata imao je velike ideje za svoju imperiju. On je reformisao vojsku i u nju uveo važan broj plaćenika, koji su pre svega dolazili sa zapada i maštao je da vrati Vizantiji moć kako je nekada imalo slavno rimsko carstvo. Nemački kraj, Konrad III. se nakon neuspešnog krstaškog rata vraćao iz Azije, iako rodbinski povezani postojali su čark između Manojla i Konrada, jer su imali potpuno različite poglede na krstaške ratove. Uprkos tome imali su zajedničke interese, a to je bio njihov odnos prema Normanima u Južnoj Italiji. Normani su predstavljali neprijatelja obojici vladara i njihovi odnosi se brzo popravljaju. Konrad III. svečano je dočekan u Carigradu i odmah postao saveznik Vizanti i obavezao se da će čim dođe u Nemačku zaratiti sa Rođerom II. kraljem Sicilije. Letačka republika se takođe pridružila antinormanskoj koaliciji i 1149. godine pomogla je vizantincima da osvoje krv koji su normani uzeli dve godine ranije. Sicilijanski kralj Roger II. ove događaje nije pratio skrstenih ruku i pokreće veliku diplomatsku akciju proti svojih udruženih neprijatelja. Tako se u Evropi stvaraju dve moćne zaraćene koalicije. Na jednoj strani bili su Vizantija, Kraljevina Nemačka i Mletačka Republika, a sa druge strane Kraljevina Sicilija, dinastija Velfi, Francuska, Ugarska i Raška, potpomognuti papom. Car Manojlo je nakon osvajanja krfa boravio u Valoni, na obali Jadranskog mora u današnjoj Albani, odakle je planirao pohod na Siciliju. Čuvši da su se Srbi koji su do tada priznavali vizantijsku vlast pobunili, on je iz Valone krenuo na sever, kako bi ugušio ustanak i smirio Raško. Za to vreme Raškom je vladao veliki župan Uroš II. Primislav. On je na vlast došao 1145. godine, nasledevši svog oca Uroša I. Isklopivši save sa kraljevinom Sicilijom i Ugarskom, on je postao neprijatelj istočnog rimskog carstva. Uroš je 1149. godine počeo upade u zemlje koje su bile lojalne Manojlu Komljeno. Ne zna se tačno koje su zemlje bile u pitanju, ali se pretpostavlja da se radi o Travuniji, Zeti i Zahumlju. Njegove veze sa Ugarima su bile veoma čvrste, s obzirom da je njegov rođeni brat, Beluš Vukanović, bio palatin kraljevine Mađarske i ban Hrvatske. Car Manojlo je sa svojom vojskom, verovatno preko Pelagonije, odnosno današnjeg zapadnog dela Makedonije, i preko Kosova i Metohije upa u Rašku. On je odmah napao Ras, prestonicu Raške, i potpuno razorio dvor, odakle zatim krenuo na sever dolinom reke Ibar. On je sa lakoćom pokorio okolna utvrđenja, jedino je imao problema sa tvrđom Galić, koji je obsedao tri dana, i zatim 
je na Juriš zauzeo. A Nojlo je svojim pohodom pustošio Rašku i zarobio veliki broj stanovništva koje se preselilo po raznim delovima Vizantijskog carstva. Veliki župan Uroš nije želeo da se upusti u otvorenu borbu sa Romejima. On je iznenadnim gerilskim napadima stvarao gubitke Vizantijskoj vojci i na taj način ugrožavao Manojla. Car Manojlo Komnin je pokušavao na razne načine da izazove Srbe, ali Uroš je svojoj taktici ostao dosledan, ne želeći da juri srpsku vojsku po nepristupačnim predelima i da učni ono na šta ga je Uroš mamio, romijski car je odlučio da se na neko vreme povuče i Srbi. Manojlo se povukao u Niš, odakle je posmatrao Srbe i čekao pogodan trenutak za napad. U jesen 1150. godine Manojlo ponovo kreće u napad. Ovog puta mnogo oprezniji. On je namerno krenuo u jesen kako bi skoristio manjak zelenog rastinja i time Srbima uskratio postavljanje zasena. Umeđu vremenu su i Ugari poslali pomoć Srbima koji su iz Ugarske išli dolinom Velike Morave. Manojlo kako bi ih preduhitrio je deo vojske poslao na sever kako bi presreo obećenu pomoć, dok je sa glavnim delom vojske nastavio prema Raškoj. Deo vizantijske vojske koja je imala za zadatak da presretne Mađare je izbio na Savu i shvativši da nisu stigli neprijatelja, krenuli su duždrine prema Raškoj. Srbi i Mađari su se našli kod reke Tare gdje su se umogorili i pripremili za konačan sukob sa istočnim rimskim carstvom, a Manojlo je svu svoju vojsku udružio i krenuo takođe prema reci. Nedaleko od Tare, Manojlo Komnin sa svojom vojskom se ulogorio i odlučio da iznenadi neprijede i da ga tako pobedi. Uveče je naredio da se odsvira truba kao znak da će vojska ostati na isto mesto i obavestio je generale da vojsku pripreme za bitku. Idućeg jutra deo Vizantinaca je napustio logor i sakrilo oružije sa vidljivih mesta. Njihov zadatak je bio da obmanu protivnika da se radi o manjoj grupi nenauružanih ljudi koji idu u potragu za hranu, dok je iza njih na određenoj udaljenosti nastupala vizantijska vojska. Pričavši reci, vizantijski izvidjači su naglo stali i sustreši se sa neprijateljem izvestili su Manojla o situaciji. Ubrzo su Rumeji prišli reci i shvativši da Srbi čuvaju most koji oni trebaju preći, izveli su strelce i otpočeli gađanje neprijatelja. Srbi su na ovo takođe odgovorili strelcima i usledila je borba. Nakon nekog vremena, Srbi videvši da trpe veće gubitke su odlučili da se povuku i sa njihovim povlačenjem je ostao slobodan most koji su vizantijci počeli prelaziti. Na srpskoj strani su pored raške vojske koja je činila pešadiju učestovali njihovi saveznici, mađari i pečanezi koji su činili konjicu. Mađarski odrede je predvodio njihov zapovednik, Vaki, a Srbe, veliki župan, Uroš II i vlastela. Osvajanje mosta, Romeji su imali stratešku prednost jer su mogli nesmetano da prebacuju vojsku preko reke i kada su dobar deo vojske prebacili, otpočeli su otvore napad na neprijatelja. Romeji su udarili veoma snažno i zadali težak udarat Srbima. Malo po malo, oni su odbacivali Srbe od reke Tare i zatim srpsko-maljorske formacije počele da se raspadaju i povlače sa bojišta. Manojlo je naredio vojici da juri ne prijede, kako bi im naneo što veće gubitke. I tako, u jednom trenutku, jureći maljorsku konjicu, Manojlo je dospeo u duel sa maljorskim zapovednikom Vakinu. Okupljena vojska, i maljorska, i vizantijska, je gledala ovaj veličanstven događaj, u kom je Manojlo pobedio Vakina i zarobio ga. Ovaj događaj je završio bitku Kotare, i odlučio pobednika. Nakon bitke, Romeji su se povukli u logor i ubrzo su došli izaslanici Raškog velikog župana, a po carovom naređenju i sam Uroš II je morao doći u logor, među vizantijsku vojsku. Iako je srpsko-mađarska vojska i dalje bila mnogobrojna, potpisan je mir kome je predviđeno da Raška opet postane vazal Vizantije i da ima obavezu da kao vazal u slučaju rata pošalje 2000 vojnika ukoliko se radi o ratu u Evropi 
a ako se radi o ratu u Aziji, onda 500 vojnika. Kada je smirio Rašku i ponovo učinio je, Manojlo se okrenuo prema Ugarskoj. Srbi, iako sada vazali istočnog rimskog carstva, nisu bili pretareno uplašeni njihove vojske, jer su bili svesni da ih Raške planine uvek mogu zaštititi od ovog moćnog neprijatelja. Oni su pokušavali da se oslobode romijskog uticaja, koji je bio prisutan već vekovima. Njihovi dobri odnosi sa Ugarskom su im to vremenom i omogućili. 